हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई यूट्यूब झानल मन डिस्कस टापिक लर्ंग अं टीचिंग सबजेक्ट थर्ड यूनिट सोशल डेवलपमेंट थीरी बै आलर्ट बंजूरा थीरी गुरी डिस्कसा मेरी कनक ना चाने की राव फस्ट टाइम खचित सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो ने एंड वरकू चूँ वीडियो कच्चे खचित लैक चयी लटार्ट दि वीडियो बंडूरा वज कैनडियन सैकालजिस्ट अंड एनराइंटलिस्ट आलर्ट बंडूरा कैनडा देशा की चंदन सैकालजिस्ट अन्ट अलगे एनराइंटलिस्ट एनराइंटलिस्ट अंत पर्यावरण गुरी आलोचे वाल मैं एनराइंटलिस्ट अटा अंत एनराइंट कंजर्वे प्रिजर्वे दाने गुरी पाठ पड़े वाल मन एनराइंटलिस्ट अटमन ओके ही प्रपोज ए न्यू टेक्निक आफ् लर्ंग काल अबर्वे लर्ंग आलो काल ऐस मॉडलिंग आलर्ट बंजूरा न्यू टेक्निक आफ् लर्ंग प्रपोजार दानेंटार अंत अबर्वे लर्ंग अंट दीने मन मोडलिंग अंट मोडलिंग अंत मन फैशन चूसे मोडलिंग का सैकालजी मोडलिंग अन्ट सैकालजी मोडलिंग अंत मीन एंटे लर्ंग बै का द बिहेवियर आफ् सम वन एल वेरे वाल बिहेवियर मन का दाने मन सैकालजी मोडलिंग अंट सोशल डेवलपमेंट थीरी ने अबर्वे लर्ंग थीरी अंट सोशल डेवलपमेंट थीरी कना दी अबर्वे लर्ंग थीरी अंत फेमस अन्ट यह थीरी अबर्वे लर्ंग थीरी अने पेर तो फेमस अडलिंग सैकालजिस्ट एलाफन चार वेन एंड ऐनम बिहेवियर चेंजेस इन ए रिटटिवली पर्मने वे ऐस ए रिजल्ट आफ् अबर्विंग अदर ऐनम ऐसा सैकालजिस्ट लेबल दिश फिनामा ऐस अबर्वे लर्ंग अबर्वे लर्ंग देन अब सैकालजिस्ट मैं एदना एक्सपरमेंट फस्ट ऐनमल चस्ता कदा अफकोर्स मन सोशल ऐनमल ह्यूमन बीइंग आलो ए सोशल ऐनमल ऐनम बिहेवियर पर्मेट चेंज देन वाल वेरे ऐनम बिहेवियर चूसी और ऐनम बिहेवियर चेंज अटते दाने अबर्वे लर्ंग अटा सैकालजिस्ट चपार आलर्ट बंडूरा बोबोडोल एक्सपरमेंट एक्सपरमेंट बेजेसकोनी अबर्वे लर्ंग थीरी प्रपोजार बोबोडोल अंत इक पिक्चर कदा दीन बोबोडोल अटा मन मन हिटा अभी वाली एरक्ट पोजिशन की स्ट्रईट पोजिशन को वी सैटल को मन कड़े मल्ल अभी पैक लेसी उन्न अला डॉल मन बोबोडोल अटा ईन डेबई रे मंद पि एक्सपरमेंट एक्सपरमेंटे फस्ट पिल ग्रूप डिवेडी ग्रूप इंडिविज्युल पिवाड़ी रूम लिखी वेरेवा वेरे वाली आ बोबोडोल तो एला बिहेव चो चूपार पिल की बोबोडोल चूपार दिन तिटा विसरे काल तो तन इला चूपार को मंद पि के दौड़ द्रेंडली दिन प्रेम का चूड इलांट कोई सिच्युशन चूपार इंको मंद पि की इलाक जस्ट न्यूट्रल सिचुवे प्रोवैडर इलांट जस्ट अभी बोमला मिगता बोमल तो बोमला दाने ट्रीट इलांट डिफरेंट सिचुवेषन पिल मुझे प्रदर्शिपेश तरवा एम चेसारे विवर लेन पिल आ बोबोडोल तो एला बिहेव चुनारने अबजर्व चार फस्ट सिचुवेसन बोबोडोल तो एला बिहेव चो चूपार पिल की लाइव लाने को मंद की वीडियो चूपार तरवा तरवा पिल बोबोडोल विड़क रूम लदलैसी पिल बोबोडोल तो अबजर्व चार अबजर्वे वाल वील्ले चाल मंद पिवा एम चेस्ते अदे बिहेवियर रिपीट पिल बोबोडोल को चूसारो वाले उोबोडोल तो बोबोडोल को दिन तिटार तन इलावी चार बोबोडोल तो आड़क सिचुवे चूस पिछले बोबोडोल प्रेम का चूड चूस पिछले बोबोडोल तो अदे विधा बिहेव चार द्रेंडली दौड़ इलांट चार एक्सपरमेंट नीचे बंडूरा एम कंक्लूडारे लर्ंग अने अबर्वे द्वारा जो बोबोडोल एक्सपरमेंट नीचे बंधूरा एम चपारे पीपल लर्न सिंपली बै अबर्विंग द अदर्स मन अंदर इतर अबजर्व चय द्वारा इतर परशील द्वारा ने विषय सर अबजर्विंग द्वारा ने बंधूरा अजक्टेड द ट्रय लर्ंग प्रासे 
ఇంతకు ముందు వచ్చిన ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ థియరీస్ ని కానీ కండిషన్ ద్వారా నేర్చుకుంటారు అని చెప్పిన థియరీస్ ని కానీ బంజూరా అపోజ్ చేశారు అనమాట రిజెక్ట్ చేశారు అలా ఏం నేర్చుకోరు కండిషనింగ్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ద్వారా జరగదు లర్నింగ్ అనేది ఓన్లీ బై అబ్జర్వింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్పారు బంధురా వెన్ న్యూ బిహేవియర్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ త్రూ అబ్జర్వేషన్ ఎలోన్ ద లర్నింగ్ ఎపియర్స్ టు బి కాగ్నేటివ్ కాగ్నేటివ్ లర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఓన్లీ త్రూ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ ద్వారానే మాత్రమే అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మాత్రమే కాగ్నేటివ్ లర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది అలా జరిగిన లెర్నింగ్ నే కాగ్నేటివ్ లెర్నింగ్ అంటాం అని బందీరా అన్నారు అబ్జర్వేషన్ టీచర్స్ హస్ ప్రాబబుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ న్యూ బిహేవియర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ బైకేరియస్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అబ్జర్వింగ్ అబ్జర్వేషన్ మనకి ఏం చెప్తుందంట మన న్యూ బిహేవియర్ యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి మనం ఇలా బిహేవ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని చూసి మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఏదన్నా ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా బిహేవ్ చేస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి తర్వాత పర్యవసనాలు ఎలాగుంటాయి అనేది మనకి అబ్జర్వేషన్ ద్వారానే తెలుస్తుంది దాన్ని మనం బైకేరియస్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం బైకేరియస్ అంటే ఇన్డైరెక్ట్ అనమాట బైకేరియస్ మీనింగ్ ఏంటి ఇన్డైరెక్ట్ అని అర్థం మనం ఇన్డైరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటాం ఇన్డైరెక్ట్ గా మనకి రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఏంటి ఒక బిహేవియర్ కి పాజిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుందా నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుందా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ ఒక ప్రొఫెషన్ ని చూస్ చేసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ని చూస్ చేసుకున్నారు మన సిస్టర్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఉన్నారు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ని చూస్ చేసుకున్నారు తను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉండడం వల్ల ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు పాజిటివ్ గా ఉందా కెరీర్ నెగిటివ్ గా ఉందా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారా లేదు అంతా బాగుంది పీస్ఫుల్ గా ఉందా ఇలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్ని కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ ద్వారా నేను నేర్చుకుంటాము ఇన్డైరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఏం ఫేస్ చేయట్లేదు ఇంట్లో వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటున్నాం మన అక్కని చూసి గాని అన్నని చూసి గాని తెలుసుకుంటున్నాం నేను ఈ పాత్ ని చూస్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేది ఇన్డైరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటున్నాం దాన్ని మనం వికేరియస్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం వి ఫార్ములేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అబౌట్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ బిహేవియర్ ఒకవేళ మనం కూడా అలాగే బిహేవ్ చేసినట్టయితే ఇతరులు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అలాగే బిహేవ్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మన మైండ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఓకేనా బంజూరా సెల్ఫ్ ఎఫికసీ గురించి కూడా మాట్లాడారు సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అవర్ ఎబిలిటీ అవర్ ఓన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అవర్ ఓన్ ఎబిలిటీ మన ఎబిలిటీ మీద మనకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటాం ఓకేనా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ అవర్ ఎబిలిటీ మనం చేయగలం ఈ పనిని మనం చేయగలం మన వల్ల అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ అనమాట సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటే సెల్ఫ్ ఎఫికసీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ అబ్జర్వేషన్ లర్నింగ్ లో సెల్ఫ్ ఎఫికసీ కూడా ఉండాలి అప్పుడే లర్నింగ్ ఎఫెక్టివ్ గా జరుగుతుంది అని బంజూరా అన్నారు వి లెర్న్ ఫ్రమ్ మోడల్స్ మనం మోడల్స్ ని చూసి నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ మోడల్స్ అంటే జనరల్ డెఫినేషన్ కాదు ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి నేర్చుకుంటాం మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి లైవ్ మోడల్స్ అవ్వచ్చు వెర్బల్ మోడల్స్ అవ్వచ్చు అలాగే సింబాలిక్ మోడల్స్ అవ్వచ్చు లైవ్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా చూస్తాం మనుషుల్ని మన ఇంట్లో వాళ్ళని కాని మన ఫ్రెండ్స్ ని కానీ రిలేటివ్స్ ని కానీ బయట సొసైటీలో మనుషుల్ని డైరెక్ట్ గా చూసి నేర్చుకుంటాం దాన్ని మనం లైవ్ మోడల్ అంటాం ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇంట్లో మన ఎల్డర్ సిస్టర్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారనుకోండి అవిని డైరెక్ట్ గా చూస్తాం మనం రోజు ఇంట్లో చూసి నేర్చుకుంటాం ఓకేనా అది లైవ్ మోడల్ వెర్బల్ మోడల్ అంటే ఇక్కడ మోడల్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్స్ ద బిహేవియర్ లైక్ కోచింగ్ అనమాట ఇప్పుడు క్రికెట్ కోచ్ ఉన్నారనుకోండి ఏం చేస్తారు క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఆడి చూపించరు ఇలా ఆడాలి అలా ఆడాలి అని వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా చెప్తారు కదా అది వెర్బల్ మోడల్ అనమాట దాని ద్వారా కూడా మనం నేర్చుకుంటాం వెర్బల్ మోడల్స్ నుంచి కూడా లాస్ట్ వచ్చేసి సింబాలిక్ మోడల్ సింబాలిక్ మోడల్ అంటే లైక్ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా మూవీస్ లో గాని బుక్స్ లో గాని పిల్లలు వీడియో గేమ్
मूवीस लेदा वीडियो चूसी ने दाने सिंबालि मोडल अट इला मोडल्स अबजर्व ची मन एना क्रत विषयानी ने मोडलिंग द्वारा लर्ंग जो अंजूरा चपार अकॉर्ंग टू बंजूरा अबजर्वे लर्ंग कंसीस्ट आफ फोर स्टेजेस अबजर्वे लर्ंग फोर स्टेजेस उठाई अ फस्ट वे अटन अटनल प्रासेस अन्ट अटे अंत मन अंदर की तेस डेफिनेशन मन एना ने फस्ट दाद मन की काट्रेषन उ काट्रेष वन पर्टिकुलामुल मन देन ने देन मन इष्टपड़ना कावालो दाने मीद मन अटन अंत उ ओके इमिटेटिंग ए मोडल रिक्वर्स अटन मन एवर इमिटेट चेयरको फस्ट वाली मन आ मोडल मीद फस्ट मन अटन पे चेयर काट्रेस पे चेयर अब मन अबजर्व चेयल अबजर्व चेयरेंटे करेक्ट फस्ट मन काट्रेटेड उ मोडल आर् डिस्टिंगटिव अं अट्राक्ट मोडल्स अने एग्जापल अने चाला डिफरेंट उ अट द सेम टाइम अट्राक्ट उ अब कदा मन वाट चूसी ने मन एना अबजर्व चेयर अभी इंट्रस्टिंग उ फस्ट आ सिचुवे अने मोडल अने इंट्रस्टिंग उ मन की इंट्रस्टिंग अच्छी अब मन अबजर्व चेसी ने अटन इज आलो गवर्न बै सैकलाजिकल क्यार्टरिस्टिक आफ् अबजर्वर् सच ऐस नीड्स एंड इंट्रस्ट मन अटन पे चेयर इंकोक एलिमेंट कावा मन अवसर मन के अवसर उ अलागे मन की इंट्रस्ट उ अब मन अटन पे चेयल ओके बंजूर प्रकार अबजर्वे फोर स्टेजेस उ दाट फस्ट स्टेज वे अटन अटन पे चेयर मन ने क्रत विषयानी अटन एपड़ी फस्ट मोडल अट्राक्ट उ अलागे मन के अवसर उ मोडल तो मन के अवसर उ मन की इंट्रस्ट उ सैकंड स्टेज वे रिटन रिटन अंत रीस्टोरिंग अंत मैं उड़म रिटन अंत उड़व उला दाने मन रिटन अट मन फस्ट स्टेज विषय मन मैं उ इन द फॉर्म आफ सिंबल सिंबालि फाम ल मन मैं रिटर्न अलव उ थर्ड स्टेज वे मोटर रिप्रोडक्षन प्रासेस दी मन रिप्रोडक्षन स्टेज अंत मोटर अंत मोटर स्कील मन फिजिकल ऐक्टिविटी अन्ट मन फिजिकल मन चतल तो काल तो चे पानी मन मोटर स्कील अटम कदा मन ऐक्स रिप्रोड्यूस बिहेवियर रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बिहेवियर ऐक्युरेटली द पर्सन मस्ट हाव द नैसरी मोटर स्कील मन मुझे रे स्टेज अटन स्टेज रिटन स्टेज ने विषयानी थर्ड स्टेज मन रिप्रोड्यूस मन ने किहेवियर मन ऐक्युरेट प्रदर्शी ओके लास्ट स्टेज वे रि एनफोर्स मेट अं मोटिवेषनल प्रासे फोर स्टेजेस एआर एम आर् अब निमोनिक तो गुर्तपेको ओके थीरिस् अभी कंफ्यूजन ऐसी ने एवर ए थीरी कनपेटर ए थीयरी एम प्रपोजी इवन कंफ्यूजन ऐसी चाप्टर लाने थर्ड चाप्टर चलने थीरिस् अभी थीरी नेम एवर कनपेटर थीरी एम प्रपोजी बेसीक पाइंट उ कदा अबजर्वे थीरीना लेकिन काग्नेट डेवलपमेंट थीरीना लेकिन ट्रयल अंड एर कंडीशनिंग इन सैट फुल थीरीना इला बेसीक टर्म उ कर्मी पेपर मेद रास्को फस्ट कॉलम लियरी पेर सैकंड कॉलम लवर प्रपोजारो सैकालजिस्ट पेर थर्ड कॉलम लियरी एम प्रपोजेसी मेन वर्ड पेपर ली फोर टाइम रिविजन चैारे मन की थीरी गुर्तन कंफ्यूज अवक ए थीरी एवर प्रपोजार थीरी पोस्टेट अनेंटाई ओके इक अबर्वे थीरी फोर्थ स्टेज वे रि एनफोर्स मेट अं मोटे प्रासेस मन थर्ड स्टेज रिप्रोडक्षन अने देश बट इंफ्लूंटे मन को रि एनफोर्स मेट वाल मन को मोटे वाल मन को पनीमेंट वाल इंफ्लूंसि थर्ड स्टेज मन बिहेवियर मन की अवार्डस इच्छिंदा मन अक रिजल्ट वा लेदा मन की ए विधम मोटे लभ आर एल मन के पनीमेंट वा मन को रिजल्ट रेदा बेसिस मन की लर्ंग प्रासेस अनेपेंडी 
మనం నెక్స్ట్ ఏమన్నా కొత్త విషయం నేర్చుకోవాలంటే మనకి లాస్ట్ స్టేజ్ లో వచ్చిన రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా మనం సేమ్ బిహేవియర్ ని రిపీట్ చేయాలా వద్దా అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ పనిష్మెంట్ వల్ల డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట మనం నెక్స్ట్ ఎలాంటి బిహేవియర్ ని ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఓకేనా ఓకేనా ఫోర్ స్టేజెస్ అర్థమయ్యాయా మీకు మోడల్స్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మోడల్స్ ని చూసి నేర్చుకుంటామని చెప్పి లైవ్ మోడల్ వెర్బల్ మోడల్ అండ్ సింబాలిక్ మోడల్ ఆ మోడల్స్ మనల్ని నాలుగు రకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాయి మన బిహేవియర్ ని ఫస్ట్ వచ్చేసి అగ్రెషన్ అగ్రెషన్ అంటే దూకుడుగా బిహేవ్ చేయడం అంటే ఆగి ఆలోచించకుండా ఇన్స్టెంట్ గా సివియర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అనమాట దాన్ని దూకుడుగా బిహేవ్ చేయడం అంటాం మనం దూకుడుగా ప్రవర్తించడం ఓకేనా మనం అంటూ ఉంటాం కదా జనరల్ గా మంచి కన్నా చెడు త్వరగా నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి ఇది ఆ కోవకు చెందింది బోబోడాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా పిల్లలు బోబోడాల్ తో ఎవరైతే వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేయడం చూసారో ఆ బిహేవియర్ ని ఎక్కువ రిప్రొడ్యూస్ చేశారు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేశారు బోబోడాల్ తో ఓకేనా అందుకని అగ్రెషన్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్స్ రోల్స్ సెక్స్ రోల్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ అబ్బాయ అమ్మాయ అని ఆ బేసిస్ మీద మన బిహేవియర్ ని డిసైడ్ చేయడం అంటే గర్ల్స్ అందరూ కూడా కొంచెం ఫెమినైన్ గా ఉండాలి పొలైట్ గా ఉండాలి నిదానంగా ఉండాలి అబ్బాయిలు అందరూ కూడా అగ్రెసివ్ గా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చేయొచ్చు ఇలా మాటలు ఉంటాయి కదా అవి సెక్స్ రోల్స్ అనమాట అమ్మాయిలు అయితే ఇలానే బిహేవ్ చేయాలి అబ్బాయిలు అయితే ఇలానే బిహేవ్ చేయాలి అని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని డిఫైన్ చేసేస్తారు చూడండి వాటిని మనం సెక్స్ రోల్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సెల్ఫ్ రీ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే వీ రివార్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ మనకి మనమే రివార్డ్స్ ఇచ్చుకోవడం గానీ మనకి మనమే పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చుకోవడం గాని బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బిహేవియర్ మనం ఒక బిహేవియర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ వచ్చాయా లేదా మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ వస్తే మనకి మనమే రివార్డ్ ఇచ్చుకోవడం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా డెడ్ లైన్ మీట్ చేసాం అనుకోండి మన జాబ్ లో ఏదైనా ఒక మంచి టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసాం మనకి మనమే పార్టీ ఇచ్చుకోవడం లాగా ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ తినడం లేదా మనకు నచ్చిన మూవీకి వెళ్ళడం ఇలా మనకి మనమే రివార్డ్ ఇచ్చుకోవడం సెల్ఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఓకేనా ఇది కూడా మనం మోడల్స్ ని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అలాగే లాస్ట్ వచ్చేసి ప్రో సోషల్ బిహేవియర్ ప్రో సోషల్ బిహేవియర్ అంటే మనం ఇతరులతో సొసైటీలో ఇతరులతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం లైక్ హెల్పింగ్ అదర్స్ కోఆపరేషన్ ఎంపతి కొలాబరేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రో సోషల్ బిహేవియర్ లోకి వస్తాం ప్రో సోషల్ బిహేవియర్ లోకి వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇతరులతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం సొసైటీలో ఆ బిహేవియర్ ని కూడా మనం మోడల్స్ ని చూసే నేర్చుకుంటాం మన చుట్టూ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గానీ సింబాలిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ గానీ చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఇది ఆల్బర్ట్ బందూరా అబ్జర్వేషనల్ లెర్నింగ్ థియరీ